Меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия Диавай Арт Stories. Такую миниатюрную ажурную скамеечку сделать не так уж и сложно. Она может стать элементом декоративной композиции, например, на Пасху. Сначала нарисовала шаблоны скамейки. Скачать их можно по ссылке в описании под этим видео. Все ажурные элементы будут вот из такого провода. Провод этот алюминиевый, одножильный, в рукаве из ПВХ. Он хорошо гнется, но при этом также хорошо держит форму. Ссылки на магазины, где покупала такой провод и другие материалы, оставлю в описании под видео. С помощью ручного инструмента, который называется круглогубцами, скручиваю детали по формам схемы. Но проволока достаточно мягкая, чтобы некоторые места скручивать просто руками. Сначала подготовлю все элементы боковины скамейки. И теперь по точкам соприкосновения соединяю с помощью цианоакрилатного клея типа Суперклей Секунда. Вот именно поэтому проволоку я выбрала в ПВХ рукаве. Предварительно точки соприкосновения деталей намечаю ручкой. Потом места соединения я дополнительно скручу тонкой проволокой. И возможно те, кто занимается изготовлением бижутерии или все знает об этом, Могут возразить, что можно использовать проволоку и без оплетки, так как все равно все детали соединяются дополнительно еще и кусочками тонкой проволоки. Но я на это отвечу, что, во-первых, бижутерная проволока такой толщины стоит гораздо дороже, чем моя. А во-вторых, даже если использовать и не бижутерную проволоку, то с моей работать проще. Ее можно предварительно склеить. Гнется она плавно и лучше, но при этом держит форму. А еще мою проволоку проще окрасить простой акриловой краской, а для голой металлической нужна будет специальная по металлу. Но, конечно, выбор за вами, вы можете использовать и проволоку без рукава ПВХ. После склеивания, как уже сказала, все точки соединения скручиваю тонкой проволокой. Достаточно 2-3 оборотов. Здесь я просто обрезала концы, но все же лучше скрутить их и только потом обрезать. Дальше я так и делала. Но если у вас тонкая проволока будет жесткой, то, наверное, можно концы просто обрезать, не скручивая. Точно так сделала и вторую боковину скамейки. Теперь по такой же схеме делаю ажурный элемент, который будет располагаться под сиденьем. Для жесткости конструкции нужно сделать распорку. Длина этой детали равна габаритной длине ажурного элемента. Для удобства соединения готовых деталей скамейки делаю небольшой постамент, а по макетному коврику легче детали ориентировать перпендикулярно и параллельно друг к другу. А еще такой постамент нужен для того, чтобы все соединяемые детали можно было уложить на ровную поверхность, так как они должны быть в одной плоскости.
получилось вот такое основание скамейки. Чтобы сделать сиденье и спинку из переплетного картона толщиной 1,5 мм, нарезаю полоски размером 1,8 на 20 см. Полоски делаю в два слоя картона. Сначала я сделала 8 таких полос, но оказалось, что хватает и 6. Три полосы наклеиваю на спинку скамейки. Сначала использовала термоклей, но позже перешла на суперклей. Мне кажется, что суперклей в моем случае надежнее. Теперь наклеиваю три полосы на сиденье. Для лучшего соединения места склеивания усиливаю термоклеем. И только теперь приклеиваю верхние боковые части. Назовем их подлокотниками. Остался декоративный элемент из завитушек на верхнюю часть спинки. Соединяю его элементы, как обычно, а затем закрепляю на спинку. Сначала клеем, а затем не забываю закрепить и проволокой. Теперь скамейка готова к покраске. Окрашиваю все элементы со всех сторон акриловой краской белого цвета. После высыхания белой краски, акриловой краской с сильным золотым пигментом, используя сухую кисть, прохожусь по всем поверхностям скамейки. Делаю редкие штрихи, добавляя металлический эффект. Если хотите, то на картонных полосках можно добавить штрихи краски, например, бежевого или же другого цвета. Получилась вот такая скамеечка. И теперь я задекорирую ее, используя цветочную весеннюю пасхальную тему. Вот такую белую птичку я немного изменю, придав ей выразительность в цвете. Наклеиваю яркие перышки на хвост, голову и крылья птички. Картонный кружок диаметром 6 см будет основанием для гнездышка. Из сизалевого волокна формирую гнездо и наклеиваю его на основание. 
Декоративный древесный наполнитель добавляю в гнездо. Можно использовать вместо него сухую траву. Напомню, что ссылки почти на все материалы я оставила в описании под этим видео. Весь декор подготовлен. Кроме птички и гнезда использую искусственные веточки разных размеров, веточки мелких ягод, два пенопластовых яйца размером по 3,5 см и перышки такие же, которыми украшала птичку. Вырезаю подложку основания, на котором будет крепиться вся композиция. Можете взять кусочек плотного картона. Примерный размер основания 6 на 8 см. И теперь собираю композицию вокруг гнездышка. Все элементы наклеиваю с помощью термопистолета. И клею только на подготовленное основание, а не на скамейку. Этот декор можно будет снимать и менять его на другой сезонный, например, на рождественский. В процессе работы добавляю новые цветочки, которые сначала не планировала. Иногда только потом становится видно, что хочется ввести в композицию новый цвет или фактуру. Ну вот, гнездышко в цветах готово. Осталось только посадить рядом птичку. А если вам понравилось, можете поддержать меня лайком и написать несколько слов. Это поможет в продвижении ролика и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.